oma äiti on sanonut, että tosi hienoa, että menee hyvin ja voi kun Lilja reippaasti syö jotenkin silleen kannustavasti. Mutta että vaikka imettäminen on niin kuin äidin, äidin tehtävä tai äidillä mahdollisuus vain, vain sen toteuttamiseen, niin kyllähän puolisot on, puolisokin voi siinä paljon tehdä ja auttaa. Että siinä vaiheessa kun vauva osoittaa merkkejä, että haluaisi rinnalle, niin puoliso voi just tuo, tuoda vauvan siihen äidille. Ja mun tapauksessa kun käytiin rintakumia, niin ainakin meillä niin puoliso kyllä auttoi niiden desifioimisessa. Ja kun se aina tietenkin oli väärässä paikassa sopivalla hetkellä, niin toi sitä just nimenomaan se kannustaminen. Että aina se ei ole sitä ihanaa, mitä elokuvissa näkee, niin niinä hetkinä sitten tota, niin se, että auttaa tavallaan sen vaikeimman yli ja jos on myös lukenut oppaita tai näin, niin pystyy tavallaan kertomaan niistä eri vaiheista. Ja jos äiti kokee tavallaan, että se imetys sitoo paljon, niin puoliso voi mun mielestä tehdä myös sitä, että sit kun se vauva ei ole nälkänen, niin sitten tavallaan pitää vauvaa ja just vaihtaa vaippoja ja tekee kaikkea muuta, jota niin kuin hän voi tehdä. Joo, kyllä nämä muilta mamma, mammakavereilta on hyvin saanut jaettua niin tämän hetken kokemuksia ja mm. tota, niin, neuvoja ja vinkkejä puolin sun toisin varmasti ollaan paljon jaettuja. Tosi kiva kuulla kaikkia erilaisia kertomuksia, kun ei se kuitenkaan ikinä kun lukee jostain oppaasta, niin sitä pysty sillä tavalla mm. etukäteen niin hyvin valmistautua. Tervetuloa tänne Mamma Keitä imetystukiryhmään ja otetaan aluksi semmoinen esittelykierros, jos kaikki ei tunne toisiaan. Jos odotat vauvaa yksin, pyydä rohkeasti tukea ja apua läheisiltä ihmisiltä tai juttele asiasta vaikka neuvolassa.